Hello guys, this is Milan, a student of English Discipline, Khulna University. Aske, ami afna dirma je, the romantic period and the romanticism niye alochuna korbo. Actually, the romanticism hotche ki. Romanticism hotche ekta shaytik movement ba shaytik andolon ja ostar dosh shatabde sheshit dikhe shuru hoy. এবং এই যে যে রোমান্টিক পিরিয়ড এই রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হয়েছিল 1798 থেকে 1798 শুরু হয় এবং 1832 সাল পর্যন্ত তো এটা বহাল ছিল এই পিরিয়ডটাকে রিভাইভাল অফ রোমান্টিসিজম বলা হয় এই পিরিয়ডটাকে রিভাইভাল অফ রোমান্টিসিজম বলা হয় তার মানে রোমান্টিসিজম এর পুনরুজ্জীব বা পুনরুত্থান বা পুনরুজ্জীবন পাইছে আর কি পুনরায় জীবন পাইছে এমন কিছু এই রোমান্টিক এজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেমন সাবজেক্টিভিটি যেমন কবিতা আমি এর ব্যবহার করা তারপর হচ্ছে হাই ইমাজিনেশন মানে গভীর বা ই একবার হাই কোয়ালিটির ই ইমাজিনেশন প্রচুর মানে যে কল্পনা শক্তি এগুলো ইউজ করা হতো লাফন নেচার লাফন নেচার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ছিল সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা ছিল লাভ ফর কমন পিপল ছিল মানে সাধারণ জনগণের প্রতি ভালোবাসা ছিল কমন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি ভালোবাসা ছিল তারপর আর একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে সুপার ন্যাচারালিজম অতি প্রাকৃতি বা অতি প্রাকৃত এমন কিছু এর যুগকে বলা হয় দ্য গোল্ডেন এজ অফ লিরিক্স এর যুগকে বলা হচ্ছে যে মানে গীতি কবিতার স্বর্ণ যুগ এই যুগকে এজ অফ রিভলিউশনও বলা হয় একটু আগেই বলেছে যে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ শুরু হয়েছিল সতেরোশো আটানব্বই সালে লিরিক্যাল ব্যালার্স প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আর এই লিরিক্যাল ব্যালার্স ব্যালার্স প্রকাশ করেছিলেন ওয়ার্ডসোত এবং কলেরিস এবং আরও বলা দরকার যে ওয়ার্ডসোত উনিশটি কবিতা লেখেন আর কি এবং কলেরিস এই লিরিক্যাল ব্যালার্সে পাঁচটি কবিতা লেখেন আর এদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে কি সাবজেক্টিভিটি মানে আমি আমি ভাব মানে প্রকাশ করা কবিতায় আমি ব্যবহার বেশি করা রোমান্টিক যুগটা হয় মূলত এই রোমান্টিক যুগটাকে বলা হয় মূলত মানে গোল্ডেন এজ অফ লিরিক্স গীতি কবিতার স্বর্ণ যুগ আর এর স্লোগান হচ্ছে রোমান্টিক যুগের স্লোগান হচ্ছে বা রোমান্টিক সিজমের স্লোগান হচ্ছে আট ফর আর সেক আট ফর আর সেক শিল্পের জন্য শিল্প শিল্পের জন্য শিল্প আর এই রোমান্টিক যুগের কিছু মানে বিখ্যাত লেখক ছিলেন এদের মধ্যে ছে ছিলেন উলিয়াম ওরসদ এস টি কোলেরিস লর্ড বাইরন পি বি শেলি জন কিটস জেইন অস্টিন স্যার ওয়াল্টার স্কট চার্লস ল্যাম উলিয়াম হ্যাজলিট মিসেস শেলি চার্লস রবার্ট মাতুরি আরও অনেকেই ছিলেন রোমান্টিসিজম হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন পূর্বে এই রোমান্টিসিজমের পূর্বে বা রোমান্টিক পিরিয়ডের পূর্বে ধারণা করা হতো যে মানে যে পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র রাজা রাজদরবার রাজকীয় পরিবেশ উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রের মাঝে কিন্তু ওয়ার্ডসোত ও কোলেরিস কোলরিস দেখালেন ওই সব বিষয় ছাড়াও শুধু প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্য নিয়েও কবিতা লেখা হয় এবং বিখ্যাত হওয়া যায় তাহলে এই লাইনটা আবার বলতেছি যে পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল শুধু রাজা রাজপরিবার রাজকীয় পরিবেশ উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রের মাধ্যমে কিন্তু এই ওয়ার্ডসোত এবং কোল্ডিস কি করলেন দেখাইলেন যে ওই সব বিষয় ছাড়াও শুধু প্রকৃতি এবং তার সৌন্দর্য নিয়েও কবিতা লেখা যায় প্রকৃতির প্রেমে পড়া যায় আরও বলে রাখা প্রয়োজন যে ওয়ার্ডসোত হচ্ছেন একজন প্রকৃতি প্রেমিক আরও বলে রাখা প্রয়োজন যে লিরিক্যাল ব্যালার্স ব্রট অ্যাবাউট এড গ্রেট চেঞ্জ ইন লিটারেচার লিরিক্যাল ব্যালার্স গুলা মানে যে এই যে গীতি কবিতা এই মানে সাহিত্যে বড় একটা পরিবর্তন আনছিল বদ্দিন সাবজেক্ট অ্যান্ড স্টাইল বিষয় এবং পদ্ধতি বা ধরন সব কিছুতে এই পরিবর্তন আনছে ইন ইনস্টিটিউট অফ আরবান পিপল অ্যান্ড গ্র্যান্ড স্টাইল মানে শহরের লোকজনের লোকজন এবং তাদের যে স্টাইল আছে এইগুলা ব্যতীত কি করছে 
রুরাল পিপল এন্ড কমন ল্যাঙ্গুয়েজের উপরও তারা প্রাধান্য বিস্তার করছে এই যে যে এই রোমান্টিক এজে এই রোমান্টিক এজে শহরে মানুষ এবং তাদের জীবন পদ্ধতি বা স্টাইল যা কিছু আছে এগুলো পরিবর্তে কি করছে গ্রামের সাধারণ লোকজন এবং তাদের যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে এগুলো নিয়ে লেখালেখি করছে এবং এগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে এ রোমান্টিক যুগে যে বিখ্যাত লেখকগুলো আছেন এবং এদের সম্পর্কে জীবনী সম্পর্কে আমি কিছু কিছু আপনাদেরকে বলবো যেমন এদের নাম নিলে প্রথমে চলে আসে উলিয়া মোরসদ এর জীবনকাল হচ্ছে সতেরোশো সত্তর থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত সতেরোশো সত্তর সালে সাত এপ্রিল ইংল্যান্ডের উত্তর অঞ্চলের নিচু হ্রদ এলাকার অধরবর্তী শহর ককার মাউথে কবি ওয়ার্সদ জন্মগ্রহণ করেন ওয়ার্সদে পিতার নাম জন ওয়ার্সদ পেশায় তিনি ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী ওয়ার্সদ খুব ছোটবেলায় তার মা বাবাকে হারান এ কারণে লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্য তাকে তার আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে আঠারোশো পঞ্চাশ সালে মহান কবি পরলোক গমন করেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওলিয়াম ওয়ার্সদ আঠারোশো পঞ্চাশ সালে মারা যান আর ওয়ার্সদের টাইটেল হচ্ছে ওশিপার অফ নেচার মানে প্রকৃতি পূজারী প্রকৃতি পূজারী এই ওয়ার্সদকে উলিয়াম ওয়ার্সদকে প্রকৃতি পূজারী বলা হয় ওয়ার্সদ ইজ নন অ্যাজ হাই প্রিস্ট অফ নেচার ওয়ার্সদকে বলা হয় যে প্রকৃতির সর্বোচ্চ মানে প্রিস্ট মানে যাজক বা ইটি এরকম কিছু বলা হয় উলিয়াম ওয়ার্সদ হলেন রোমান্টিক যুগের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র তাকে দ্য পয়েট অফ নেচার পয়েট অফ দ্য পয়েট অফ নেচার এ লেক পয়েট পয়েট অফ চাইল্ডহুড এগুলো হিসেবে পরিচিত মানে এইসব উপাধি দেওয়া হয়েছে তাকে উলিয়া মোরসুদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন দ্বারা এই রোমান্টিক এজটা আসলে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল উলিয়া মোরসুদ তাই হয়েছিলেন তিনি একজন হচ্ছেন ইংল্যান্ডের রাজকবি এটাও জানা দরকার এবং ওরসদের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে যে প্রকৃতির মাঝে এই মহান সৃষ্টিকর্তা ব্রাজমান আর ওরসদের কিছু বিখ্যাত কাজ আছে যেমন আই ওয়ান্ট ডাট লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড অলসো নন অ্যাজ ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিলস তারপর আর এই ডেফোডিল দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে ন্যাচার হ্যাজ এ হিলিং পাওয়ার টু সরো স্ট্রাইক ইন হার্ট অর্থাৎ প্রকৃতির নিরাময় ক্ষমতা আছে তারপর লেখছেন সলিটারি রিফার তারপর হচ্ছেন টিনটা ন্যাবে দ্য এক্সকারশন এগুলো লিখেছেন তিনি দ্য প্রিলিউড এটাও লিখেছেন তিনি উলিয়া মোরসদের কিছু কোটেশন আছে যেমন এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে নেভার সরি নেচার নেচার নেভার ডিড বেট্রে দ্য হার্ট দ্যাট লাভ থার প্রকৃতি কখনোই তাকে আঘাত করে না যে হৃদয় তাকে ভালোবেসেছে প্রকৃতি কখনোই তাকে আঘাত করে না যে হৃদয় তাকে ভালোবেসেছে যে হৃদয় প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে প্রকৃতি ওই হৃদয়কে কখনো আঘাত করে না অর্থাৎ প্রকৃতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না তাদের সঙ্গে যারা তাকে তাদের সঙ্গে যারা তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে যারা প্রকৃতিকে মনে প্রাণে ভালোবাসে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না প্রকৃতি এটাই বোঝাতে চাইছেন তারপরে বলেছেন আরও কিছু উক্তি আছে দ্য চাইল্ড ইজ ফাদার অফ দ্য ম্যান ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে তারপরে ছত্রিশতম বিসিএস এ একটা কথা ছিল যে মাই হার্ট লিপস আপ হোয়ে নাই বিহোল্ড তারপরে তার আরও কিছু কোটেশন ছিল আছে অল অ্যাট ওয়ান্স আই সয় ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডাফোডিলস তারপরে তিনি বলেছেন টেন টেন থাউজেন্ড শ আই অ্যাট এ গ্লান্স টসিং দ্যার হেডস তারপরে তিনি আরও বলেছেন আওয়ার বার্টিস বার্টে স্লিপ অ্যান্ড এ ফরগেটিং আমাদের জন্ম তো ঘুম আর ভুলে যাওয়া আমাদের জন্ম তো ঘুম আর ভুলে যাওয়া এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আওয়ার বার্টিস বার্টে স্লিপ অ্যান্ড এ ফরগেটিং 
পয়ট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস এই যে যে পয়ট্রির যে সংজ্ঞাটা এটাও তিনি দিয়েছেন তারপর দ্য মিউজিক ইন মাই হার্ট আই বোর্ড ইট ওয়াজ হার্ড নোমর এটা সলিটারি রিপারে বলা হয়েছে তারপর আরও কিছু লেখকের জীবন কাহিনী আমি তুলে ধরবো স্যামুয়েল টেলর কোলেরিস স্যামুয়েল টেলর কোলেরিস ছিলেন একজন ইংরেজি কবি লিটারারি ক্রিটিক অ্যান্ড ফিলোসফার তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন উইথ হিজ ফ্রেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্সোত ওয়াজ এ ফাউন্ডার অফ দ্য রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড এ মেম্বার অফ দ্য লেক ওয়ার্স এই যে এস টি কোলেরিস এবং ওয়ার্সোত আর তার বন্ধু ওয়ার্সোত এরা দুজনে মানে রোমান্টিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা অবদান রাখছেন এবং তারা তাদের দুজনকে অবশ্যই মানে লেক পয়েট বলা হয় এই কোলেরিসকে আপি মিটার বলা হয় মানে উনি আপিম খাইতেন আফিম খাইতেন কোলেরিসকে এছাড়াও বলা হয় দ্য পয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম কোলেরিসকে কোলেরিসকে সুপার ন্যাচারাল অতি প্রাকৃতের কবিও বলা হয় কোলেরিস এবং ওয়ার্সো যৌথভাবে আর কি লিরিক্যাল ব্যালার্সগুলো প্রকাশ করেছেন আর কোলারিজের বিখ্যাত কাজগুলো হচ্ছে দ্য রাইম অফ এনশিয়েন্ট ম্যারিনার ম্যারিনার দ্য রাইম অফ এনশিয়েন্ট ম্যারিনা এই কবিতায় আলবার্টোস পাখির কথা আছে এই কবিতায় আলবার্টোস পাখির কথা আছে মানে আলবার্টোস পাখির তাকে মেরে ফেলার কারণে বিভিন্ন অভিশাপ আসে এবং সমুদ্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন নন এই ইসে বলা হয়েছে তারপর হচ্ছে কুবলা খান কুবলা খান এ রোমান্টিক পয়েম স্বপ্নে পা অসম্পন্ন কবিতা আফিমকে ঘুমানোর পর তিনি তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন তারপর হচ্ছে ফেয়ার সিন সলিটিওর ডিজেকশন অ্যানোড তারপর দ্য নাইট ইঙ্গেল এ কনভারসেশন পয়েম তারপর হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া লিটারেরি ক্রিটিসিজম তারপর হচ্ছে চার্লস ল্যাম চার্লস ল্যাম্বের জীবনই হচ্ছে জীবনকাল হচ্ছে সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে আঠারোশো চৌত্রিশ এই চার্লস ল্যাম হচ্ছেন একজন ইংলিশ অ্যাসাইস্ট একজন ইংরেজি প্রাবন্ধিক বেস্ট নন ফর হিস অ্যাসাইস অফ ইলিয়া অ্যান্ড ফর দ্য চিলড্রেন্স বুক টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র এবং তার আরও কিছু লেখা আছে তার টেইলস ফ্রম শেক্সপিয়র দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ইলিসাস অ্যাসেস অফ ইলিয়া দ্য লাস্ট অ্যাসেস অফ ইলিয়া এগুলো তিনি লিখেছেন তারপর হচ্ছে জন এস জন সরি জেইন অস্টেন জেন অস্টেন জেন অস্টেন সম্পর্কে এখন কিছু বলবো জেন অস্টেন ছিলেন একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক ইংল্যান্ডের ভদ্র সমাজের পটভূমিকায় রচিত তার রোমান্টিক কথা সাহিত্য তাকে ইংরেজি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বহুপঠিত লেখকদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছে তিনি লিখেছেন প্রাইড অ্যান্ড প্রাইড অ্যান্ড প্রিয়ে প্রেস জুডিস প্রাইড অ্যান্ড প্রেস জুডিস অ্যান্ড সেন্স অফ সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি তিনি লিখেছেন প্রাইড অ্যান্ড প্রেস জুডিস সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি এ দুটে লিখেছেন এবং আরও কিছু লিখেছেন এবং এই জেন অস্টেন হচ্ছেন একমাত্র মহিলা কবি জেন অস্টেন হচ্ছেন একমাত্র মহিলা কবি এবং তিনি ছিলেন এন্টি রোমা রোমান্টিক নভেলিস্ট তিনি ছিলেন এন্টি রোমান্টিক নভেলিস্ট তিনি ছিলেন ওই রোমান্টিক যুগের একমাত্র অরোমান্টিক লোক আর তিনি হচ্ছেন একমাত্র মহিলা উপন্যাসিক লর্ড বাইরন সম্পর্কে কিছু বলবো জর্জ গর্ডন বাইরন লর্ড বাইরন একজন ব্রিটিশ কবি এবং রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তিত্ব বাইরনের বিখ্যাত কর্মের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা ডন জোয়ান অ্যান্ড চাইল্ড হ্যারলস পিলগ্রিমেস পিলগ্রিমেস এবং ছোট ছোট গীতি কবিতার মধ্যে রয়েছে শি ওয়াক্স ইন বিউটি শি ওয়াক্স ইন বিউটি লর্ড বাইরন লিখেছেন এটা ছত্রিশ বছর বয়সে গ্রীসের মেসল মেসলঙ্গি থাকা অবস্থায় সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বাইরন হলেন অন্যতম আরেকজন শক্তিমান রোমান্টিক কবি উনিশ বছর বয়সে প্রকাশ করেন মানু ক্যাম্ব্রিজে থাকা অবস্থায় পর অবস্থায় আওয়ার্স অফ আইডিয়ালনেস 
তারপরে বলবো পাশে পিবি শেলি বা পাশি বিশি শেলি পিবি শেলি বা পাশি বিশি শেলি এর জীবনকাল হচ্ছে সতেরোশো বিরানব্বই থেকে আঠারোশো বাইশ সাল সতেরোশো বিরানব্বই সালে চার আগস্ট ইংল্যান্ডের হোসাম সাসেক্সের নিকটবর্তী নিকটবর্তী ফিল ফ্লেস নামক স্থান ইংরেজি ভাষায় বিখ্যাত কবি শেলি জন্মগ্রহণ করেন এবং এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে আঠারোশো বাইশ সালে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র তীরে নৌকা ভ্রমণকালে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবি হয়ে এই মহান কবি মৃত্যুবরণ করেন তার বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে হচ্ছে আছে কুইন ম্যাপ অ্যালাট্রার দি রিভোল্ট অফ ইসলাম অ্যাডোনিস দি ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি ইত্যাদি শেলি হলেন রোমান্টিক যুগের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি তিনি নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন শেলি ছিলেন একজন অপটিমিস্টিক অ্যান্ড পেজিমিস্টিক আশাবাদী এবং নিরাশাবাদী দুটেই তার মধ্যে ছিল তার প্রথম দীর্ঘ কবিতা হচ্ছে কুইন ম্যাপ এখন বলবো জন কিটস সম্পর্কে জন কিটস এর জীবনকাল হচ্ছে সতেরোশো পঁচানব্বই থেকে আঠারোশো একুশ সাল পর্যন্ত সতেরোশো পঁচানব্বই সালে একত্রিশ অক্টোবর লন্ডনের মুফিলস নামক স্থানে ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি জন কিটস জন্মগ্রহণ করেন তার বাবার নাম টমাস কিটস এবং মায়ের নাম ফ্রান্সিস জেনিংস পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে কিটস ছিলেন সবার বড় আর এই কি জন কিটস হচ্ছেন এ জন কিটস যক্ষা রোগে মারা যান টিবি রোগে মারা যান জন কিটস যক্ষা রোগে মারা যান ঠিক আছে হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ রোমান্টিক পয়েট জন কিটস ওয়াজ অ্যান ইংলিশ রোমান্টিক পয়েট ডাইড ডায়েড অফ টিবারকুলোসিস তিনি টিবারকুলোসিস রোগে মারা যান তাকে বলা হয় পয়েট অফ বিউটি তাকে সৌন্দর্যের কবি বলা হয় পয়েট অফ বিউটি পয়েট অফ সেন্সাসনেস সেন্সওয়াসনেস পয়েট অফ সেন্সওয়াসনেস কিটস ছিলেন রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ইয়াং কিটসের কিছু জন কিটসের কিছু কোটেশন আছে জন কিটসের কিছু কোটেশন আছে কোটেশনগুলো মনে রাখা দরকার এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর ইভার এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার সুন্দর বস্তু মাত্র চিরকাল আনন্দের আর এটা হচ্ছে হলো অ্যান্ডাইমিয়নের প্রথম লাইন তারপরে তিনি বলেছেন ওডনে গ্রেশিয়ান আনে বলেছেন যে বিউটি ইজ ট্রুথ অ্যান্ড ট্রুথ বিউটি বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ বিউটি পনেরোতম পনেরোতম বিশেষ এই কোয়েশনটা ছিল হার্ড মেলোডিস আর সুইট বাট দোস আন্ড হার্ড আর সুইটার হার্ড মেলোডিস আর সুইট বাট দোস আন্ড হার্ড আর সুইটার ওডনে গ্রেশিয়ান আনে এটা বলা হয়েছে রোমান্টিক এজ বা রোমান্টিক পিরিয়ড অ্যান্ড রোমান্টিক সিজন সম্পর্কে আজ এই পর্যন্তই থ্যাংকস অল